അത് എൻ്റെ അമ്മ സൗദാമിനി അച്ഛൻ ടി എൻ ഗോപിനാഥൻ നായർ അമ്മ മഹാകവി വെള്ളത്തോളിൻ്റെ സഹോദരി പുത്രിയാണ് അമ്മയുടെ അ അച്ഛൻ വന്നിട്ടും വലിയൊരു കവിയാണ് കുറ്റിപ്പുറത്ത് കേശവൻ നായർ നാട്ടിൻപുറം നന്മകളാൽ സമൃദ്ധം നാട്യപ്രധാനം നഗരം ദരിദ്രം എന്ന് എഴുതിയ ആളാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം അങ്ങനെ ഇവിടെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ടി എൻ ഗോപിനാഥൻ നായർ സാഹിത്യ പഞ്ചാരൻ പി കെ നാരായണ പിള്ളയുടെ മകനാണ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വലിയ ഈ പഞ്ചാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ആദ്യത്തെ കീർത്തി പരത്താൻ കാരണം ആ അഞ്ച് വിഷയങ്ങളിൽ സാഹിത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം നൈപുണ്യൻ ആയിരുന്നു നല്ല നൈപുണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് വിഷയങ്ങളിൽ പിന്നെ ഞാൻ ചെറുകഥയൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങിയ കാലത്താണ് വെള്ളത്തോൾ രവീന്ദ്രനാഥൻ നായർ എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് അപ്പം അതിനെ ഒന്ന് ചെറുത് അത്രയും ആൽഫബറ്റിൽ ഒരു പത്തിരുപത്താറ് അക്ഷരം വരും അതുകൊണ്ടാണ് രവി വെള്ളത്തോൾ എന്നാക്കിയത് അതെ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നതൊരു വലിയ പുണ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് അച്ഛൻ നാടകത്തിൻ്റെ ആളായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ആകാശവാണിയുടെ നാട അതെ ആകാശവാണിയിൽ പുള്ളി സ്റ്റാഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഒരുപാട് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാടകങ്ങൾ സ്റ്റേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മിക്കതും ഞാൻ വലുതായ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ നാടകം തുടങ്ങുന്നത് ബാലലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ നാല് വയസ്സ് മുതലേ ഞാൻ റേഡിയോയിൽ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരു പലത് ചിലതൊക്കെ നാഷണൽ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയ നാടകങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അതിനെയൊക്കെ കണക്കാക്കിയാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നൽകിയ സംഭാവന നാടകൃത്തായിട്ടും നാടക നടനായിട്ടും ഒരുപാട് കമൻ്ററികളും പിന്നെ ഈ ഓഡിയൻസുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ അതെല്ലാം കരുതി അതെല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് അവരെ എനിക്ക് അവാർഡ് തന്നത് അത് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ചെറിയ മാധ്യമത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കാഡമി അവാർഡ് സംഗീത അക്കാഡമി അവാർഡ് നമുക്ക് എല്ലാ അവാർഡുകളെക്കാളും വലുത് അവർ അങ്ങനെ വളരെ കരി പഠിച്ച ശേഷമേ അത് തരുകയുള്ളൂ അതാണ് അപ്പോൾ ഈ നാടകം അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു നാലാം ക്ലാസ്സിലെ മോഡൽ സ്കൂളിൽ പോയി ചേർന്നു ആറാം ക്ലാസ് ആയപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ അതേ ഡിവിഷനിൽ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ വന്ന് ചേർന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാർ ഭയങ്കര അടുപ്പമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഒരു ഏഴിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ നാടകത്തിൽ നായികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പെൺവേഷം ഫീമെയിൽ റോൾ കാരണം അന്നൊന്നും പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ഈ ആൾ കേരള യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് പോകുമ്പോൾ പോലും പെൺകുട്ടികൾ വൈകിട്ട് ഒരു അവർ വരൂല്ല അവർ നാടകത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു വിഷമമാണ് അത് മാറി വാനസിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബി എസ് സി തീർന്ന വരെ അവിടെ മൂന്ന് കൊല്ലവും ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഫീമെയിൽ റോൾ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് പിന്നീട് ജഗതി ആ ജൂണിൽ പിന്നെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അമ്മ മരിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ എൻ്റെ സഞ്ചയനത്തിന് വരെ ജഗതി വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ശ്രീ ജഗതി ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടേ അല്ല അതിനെ ഞാൻ ശ്രീ എന്നേ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ കെ ശ്രീകുമാർ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് എൻ്റെ പേര് വി രവീന്ദ്രനാഥൻ നായർ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങ് മദ്രാസിലോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു സിനിമയിലൊക്കെ വന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ മരിക്കുക കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ വിഷമാണ് സിനിമയിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ കാരണം അമ്മയ്ക്ക് സിനിമ നടനാകാൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ടെലിവിഷനൊന്നും വന്ന സ്വപ്നത്തിലായാലും ഇല്ല അപ്പം അച്ഛൻ അഞ്ചാറ് സിനിമ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നടിയും നടന്മാരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഒരു വീടൊക്കെ എടുത്ത് താമസിക്കുക തിര തിരമാല പിന്നെ നായര് പിടിച്ച പുലിവാല് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഞ്ചാറ് അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് അത് അമ്മ പറയും എനിക്ക് എന്തോ അത് ഇഷ്ടം എൻ്റെ മോന സിനിമ വേണം നാടകങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാലം നാടകമൊക്കെ ചെയ്തു നിന്നു പിന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ എം എയുടെ സബ്ജക്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാര്യവട്ടത്താണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ എൻ്റെ തീസിസ് സബ്ജക്റ്റ് ഇതായിരുന്നു അത് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ടെലിവിഷൻ ഓൺ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടെ ടെലിവിഷൻ ഇല്ല മദ്രാസിലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മദ്രാസിൽ ചെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഗൈഡായിട്ട് എടുത്തത് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശശികുമാറിനെ അപ്പോൾ ശശികുമാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ അന്ന് അന്ന് വളരെ മാർക്ക് കിട്ടിയ തീസിസിന് അപ്പോൾ ടെലിവിഷനാണ് ഇനിയത്തെ മാധ്യമം എന്ന് അങ്ങനെ എൻ്റെ തലയിൽ അങ്ങ് കയറി പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചൊന്നുമില്ല ടി വി
അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏഷ്യൻ നെറ്റ് വന്നു ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഞാനൊരു പത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രധാന വേഷം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസവും ദൂരദർശനിൽ വന്ന സീരിയലിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം അപ്പോൾ മമ്മൂക്കയൊക്കെ ധാരാളം സീരിയലിൽ കാണുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നല്ലൊരു നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് വിലയിരുത്തും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അമേരിക്കൻ ഒരു സീരിയല് ചെയ്തത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു മലയാളി കുടുംബത്തിന് അതിന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് അത് സാകേതത്തിൽ റേഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ സാകേതത്തിൽ മൂന്ന് നാടകങ്ങൾ അല്ലെ സാകേതം കാഞ്ചന സീത ലങ്കാലക്ഷ്മി ഇത് ലങ്കാലക്ഷ്മിയിലെ രാവണ മൂന്ന് വേഷവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രായമായി വരുന്നവർ അപ്പൊ അന്നേ ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് സാകേതം ഒന്ന് അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സംഘം നന്നായിട്ട് അത് സ്റ്റേ ചെയ്തു അത് അത് ഒരുപാട് പാടുപെട്ട് അതിൻ്റെ വാസ്തവത്തെ സംവിധാനത്തിൻ്റെയും സംഗീതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു പങ്ക് ശിവമോഹൻ തമ്പി എന്ന പ്രസിദ്ധ ഡയറക്ടർക്കാണ് അത് വളരെ മധുസാരൊക്കെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു അത്ര കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പ് ഫീഡ്ബാക്ക് അതെ വളരെ ഇതാണ് അതായത് ഇല്ല ഈ ദശരഥൻ രാമൻ്റെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേദന കാരണം ദശരഥൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാമൻ്റെ അവസാനം കാണിക്കുന്ന ഒരു നാടകമാണ് അതിൽ അവസാനം ദൂരെ ഭഗവാൻ്റെ വിളിച്ചെന്നാണ് പറയണത് ഒരു നാരായണ നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് നേരെ ഇരുട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് മറിയുന്നതാണ് അത് ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറവശത്തായിട്ട് വലിയ ലൈറ്റ് ഇട്ടു അല്ലെ രൂപമൊന്നുമില്ല ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നടന്ന് മറന്നു കോളേജ് ഡേയ്സിലെ നല്ല എൻ എൻ പിള്ളയുടെ എന്താണ് കുടുംബയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകം രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരു എൺപത് വയസ്സുള്ള ഒരു വയസ്സനും ഒരു എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു കിളവി അത് ഞാനും ജഗതിയും കൂടെ ചെയ്ത് അത് കേരളത്തിൽ ചെയ്യാത്ത ആ കാലത്ത് എവിടെ ക്രൈസ്തവ എന്തെങ്കിലും ആഘോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഇത്ര പള്ളികളിൽ ഇവിടെ സെൻറ്റ് മേരീസ് പള്ളിയിലൊക്കെ ഇവിടെ സ്കൂളുകളിൽ പട്ടത്ത് അവിടെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ സുഖം വേറെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും പിന്നെ നാഷണൽ അവാർഡ് നോമിനേഷനും അതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് അടൂർ സാറ് എന്നെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ മതിലുകളിലെ കഥാപാത്രം റസാഖ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ജയിൽ പുള്ളിയായിരുന്നു അവളുടെ ജീവപര്യന്തം കിടക്കുന്നതാണ് അത് ബഷീർ സാറിൻ്റെ വേറൊരു കഥയായിരുന്നു ന്യായവിധി എന്ന് ആ കഥ ഇതിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത അതായത് ബഷീറിന് ഏറ്റവും ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയ ക്യാരക്ടർ അതാണ് പക്ഷേ ഇവന് ഇവനെ നോക്കി ഒരിക്കൽ ബഷീർ കേൾക്കുന്നത് ഇവൻ അവൻ്റെ ചിരി കണ്ണുകളിലൂടെയാണെന്നാണ് അത്ര ഒരു ചെറിയ ചിരി അവന് ചിരിക്കുകയുള്ളൂ അകം മുഴുവൻ വേദനയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകയാകാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മനോഹരമായ ഒരു സീനുണ്ട് മമ്മൂട്ടി ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കഥാപുരുഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാ നേഴൽക്കൊത്ത് ഒരുപാട് ആറ് പടങ്ങളിൽ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആറ് പടങ്ങളായി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും നമിക്കേണ്ട ഈ കലാരംഗത്തുള്ളവർ കാരണം എല്ലാ ഈ മതിലുകൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലിം അക്കാഡമി അവാർഡ് കൊണ്ടുവന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് പെരുമാറുന്ന വിധം എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അദ്ദേഹം തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും രവി മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ഷേവ് ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി രവിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അതിനിടയിലൊരുണ്ട് ഈ ബഷീർ എന്നോട് യാത്ര പറയുന്നവരുണ്ട് ബഷീറിനെ വിടും പക്ഷേ ബഷീറിന് അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് വിടൂല മരണം വരെ എനിക്ക് ജയിലാണ് അന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓരോന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനി ആലുപേലി എന്നെ കാണാൻ വരണം അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തരാം ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അറിയാതെ അതിൻ്റെ ഫീൽ കൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണങ്ങ് നിറഞ്ഞു ആ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ നമുക്ക് ഓടി ചെന്ന് അടൂസാൻ ഗ്ലി ഓടി ചെന്ന് അടൂസാൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഗ്ലിസറിൻ ഇല്ലാതെ രവി കരയുകയാണ് സാർ ക്ലോസ്അപ്പ് എടുക്കണം സാർ രവി സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടിയാണ് അറിയാം
അവകാശമുള്ളവരാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കാരണം ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ദുബായിലൊക്കെ ഫെസ്റ്റിവലിന് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയി ഒരു പെണ്ണും രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഇതിനായിട്ട് അപ്പോൾ വിദേശീയകളായിട്ടുള്ളവർ അതായത് ഈ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സിനിമാ ഡയറക്ടേഴ്സ് ക്രിറ്റിക്സ് ഇവരെല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദത്തിൽ തൊട്ട് തൊടുന്നത് ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിലോടെ കാണാൻ പറ്റും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു അതിന് സാറിന് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടുന്ന പക്ഷെ അന്ന് അതിലും വലിയ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ടെലിവിഷൻ അന്ന് ആ ആ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ തുടങ്ങിയ വർഷങ്ങളിൽ ദൂരദർശൻ കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഇന്നിപ്പം ഒരുപാട് ചാനൽസ് ആയതുകൊണ്ട് ആരും ഒന്നിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നില്ല ഏത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ച് റിമോട്ട് വെച്ച് മാറി കളിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞോട്ടെ ഇവരിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കി ഞാൻ ഇല്ലാത്തൊരു സീരിയലിൻ്റെ പേര് ആ കുങ്കുവപ്പൂവിൽ നന്നായി ഇന്നലെയും കൂടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കുങ്കുവപ്പൂവിൽ ഞാൻ കുങ്കുവപ്പൂവിൽ അപ്പം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ് മടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു ഓ താങ്ക് യു സാർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം നല്ല ശ്രീവിദ്യയായിട്ട് ചെയ്തൊരു വസുന്ധര മെഡിക്കൽസ് വസുന്ധര മെഡിക്കൽസ് മനോഹരമായ സീരിയലായിരുന്നു പറയായിരിക്കാം ഇവൻ അങ്ങനെ ഷാജി എമ്മിൻ്റെ അരുണ അരുണ ആ അരുണ വളരെ നല്ല സുരേന്ദ്രൻ്റെ അതിന് അനുമോദിക്കാനാണ് കമലാദാസ് മാധവിക്കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം രവി രവി ചെയ്ത ആ ഭർത്താവിൻ്റെ വേഷം ഉണ്ടല്ലോ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിയുമായിട്ട് സ്നേഹമാണോ എന്ന് ഭാര്യ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് മുഴുവനും ഞാൻ ഇരുന്ന് കണ്ടു ഞാൻ എന്നിട്ട് മനോരമക്കാരോട് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഏതൊരു പെണ്ണും കൊതിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവാണത് ഒരു നോട്ടത്തിൽ പോലും ഒരു ഒരു അന്തസ്സ് വിട്ട് ഒരു നോട്ടമില്ല അനിയത്തി എടുത്ത് മനസ്സിലല്ല അവൾ തോളി കയറാൻ വരുമ്പോൾ പോലും ഇയാൾ ഒരു പിടിക്കിടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെവി പിടിച്ച് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അവരത്ര ഇതാണ് അത് അത് നോവലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി നോവലിൽ ഇയാൾ ചീത്തയായിട്ട് ഷാജി പറഞ്ഞാൽ അത് കേരള ഓഡിയൻസിന് നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉത്തമനായ ഒരു ഭർത്താവ് നല്ല നല്ല സീരിയലായിരുന്നു പഴയത് പലതും പണ്ടത്തെ പിന്നെ വിജേഷിൻ്റെ ഒരു ഇവിടെ എനാർസിൽ നടന്ന ഒരു ഒരു ചമയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നാടകം ഒരു നാടക സംവിധായകനായിട്ടാണ് അതിൽ പ്രധാന നടിയും മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചതായിട്ടാണ് അതിൽ ശരിക്കും അയാളുടെ മകൾ തന്നെ ചെയ്തത് അതിനും എനിക്ക് ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് സീരിയൽ മോശമായ ആൾ കാണത്തില്ല സിനിമ അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രകടമായിട്ട് അവരാളുകളെ തിയേറ്ററിൽ പോകില്ല തീർച്ചയായും അങ്ങനെ അവർ നിരാകരിച്ചു കളയും പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ അഭിനയിക്കാൻ ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പല അന്നൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ അത് ടെലിവിഷൻ ഒരു ചവിട്ട് പടിയായിട്ടാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം അതല്ല ടെലിവിഷനാണ് ഇനി ഭാവിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാധ്യമമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ദൃശ്യ മാധ്യമമായിട്ട് സിനിമ എന്നാൽ സിനിമയും വരും സിനിമ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ വരുന്ന വളരെ ക്ലാസിക്കായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അത് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും അത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നവർക്കേ അത് കഴിയുള്ളൂ തീർച്ചയായും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലവും വരും സീരിയലും കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ സ്റ്റേജ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ വിജയ ടി ഹാളിൽ ഇരുന്ന് കരയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇമോഷണൽ രംഗം ചെയ്ത് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് അപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഫീല് ഫീല് ഫീൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര എൻകറേജിങ് ആണ് സിനിമയുടെ അത് അറിയുന്നത് ചിലർക്ക് കുറച്ച് ആ അതെ അതെ ഇപ്പോൾ സീരിയലിനും അതുണ്ട് ഏത് സീരിയലിലായിരുന്നു നോർമല സാറിങ്ങനെ അച്ഛനായിട്ട് ഒരു നല്ല വേഷമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അതെ ഒരളവ് വരെ ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സാങ്കേതിക വിദ്യയും കൂടെ ആഡാണ് സിനിമയിൽ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിനും കൂടെ പ്രാധാന്യം വളരെയാണ് പക്ഷേ നാടകത്തിനാകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മുഖത്തു നിന്നും നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതിന് വേരിയേഷൻസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കഴിയുന്നതും എന്താണ് ഒരു ഇത് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ നാടകത്തിൻ്റെ അത് കാത്തു നിൽക്കാതെ നല്ലോം കാണാ പാഠം പഠിച്ചിട്ട് സ്റ്റേജ് കയറിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ആക്ഷൻസിനെ നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ക
ജീവിതത്തിൽ പാവമാണ് പക്ഷേ അല്ലാത്ത നല്ല റോളുകൾ വളരെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വഴക്ക് കൂടുന്ന ആളായിട്ടാണ് ഈ അമേരിക്കൻ സീരിയലിലൊക്കെ വന്നത് ആര് ദേവരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ അമേരിക്കയിൽ വന്ന അമേരിക്കൻ നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അയാളുടെ മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെളിയിലൊക്കെ പോയി ബിയറൊക്കെ കുടിക്കും പെൺകുട്ടികൾ അതിലൊന്നും അയാൾക്ക് എതിരില്ല എന്നാൽ ഈ പഞ്ചാബിനി ഗീത അഭിനയിച്ച എൻ്റെ ഭാര്യ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച ആ റോള് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പോലെ നിൽക്കുകയാണ് കുഴമ്പും തേച്ച് കുളിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അത് അമേരിക്കൻ മലയാളീസ് എപ്പോഴും എവിടെ ഞാൻ ഇടവേള പോകുമ്പോഴൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഉടനെ പറയും അതൊരു ഭയങ്കര ക്യാരക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ തമ്പിയുടെ അരനാഴിക നേരത്തിൽ സിനിമയിൽ സത്യം ചെയ്ത മൂത്ത മകൻ്റെ റോള് ഞാനാണ് ചെയ്തത് അതിന് എപ്പോഴും മഴ കൂടുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ സിനിമയിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഓർക്കും അയ്യോ അതിൽ രവി വെള്ളത്തിന് വിളിക്കാം ലുക്ക് തന്നെ വളരെ നല്ലവനാണ് ഭാവമാണെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം തിലാഞ്ചേട്ട ഒരുക്കി എനിക്ക് ഈ നീ പെരുവോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അതുപോലെ ഒരു മാഷാണ് എന്നിട്ട് ദിലീപിൻ്റെ സഹോദരി കല്യാണം കഴിക്കും അപ്പോൾ തിലാഞ്ചേട്ടൻ പറയും ഈ റോള് ചെയ്യാൻ സി ബി മലയിൽ വേറൊരാളെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാമോ അതായത് ആ സൈറ്റിൽ തന്നെ അറിയാം അയാൾ നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി എൻ്റെ മോളെ നോക്കിക്കൊള്ളുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം എഴുത്തിലാണ് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു നാടകമാണ് രേവതിക്ക് ഒരു പാവക്കുട്ടി എന്ന് ഭരത് ഗോപി അവസാനം അഭിനയിച്ച സിനിമ സത്യനന്ദിക്കാട് മോഹൻലാലും അപ്പോൾ ആ സിനിമ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിനിമ എഴുതാൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കഥ എഴുതുകയല്ല എൻ്റെ ലൈഫ് സ്കെച്ച് എഴുതാനായിട്ട് ഒരു ലീഡിങ് പതുക്കെ തുടങ്ങിക്കൊള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കൂടാതെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചില കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് പത്ത് പത്ത് പതിമൂന്ന് കഥ ഒന്നിച്ച് ബൈൻഡ് ചെയ്ത ഒരു റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു ബുക്കുണ്ട് എന്താണ് ബാന്ദ്രയിലെ വീട് ആ കഥയെ നല്ലതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗീത പറഞ്ഞു ഗീതയുടെ ശ്രമത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് ഗീത പറഞ്ഞു അച്ഛനോട് എന്നെ പറഞ്ഞു അച്ഛനുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ സ്കൂള് തുടങ്ങട്ടെ അപ്പം അത് ഇങ്ങനത്തെ സ്കൂളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ സഹായം ആവശ്യമുള്ള ഡിസേബിൾഡ് ചിൽഡ്രൻ എന്നേ നമ്മളിപ്പോൾ അവരെ പറയാറുള്ളൂ അവർക്ക് സാധാരണ കുട്ടികളെപ്പോലെയല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വളർച്ച ബുദ്ധിയിലൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ചിൽഡ്രൻ്റെ ഒരു സ്കൂൾ എടുത്താൽ പോരെ അപ്പോൾ ഗീതവൻ അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് സഹായിക്കാനുണ്ട് അച്ഛ ഇവർക്ക് വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ ഈ കേരളത്തിലും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് തണൽ എന്നൊരു സ്ഥാപനം ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു സഹായിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഗീത ആണ് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറേ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ചെറിയ ഒരു ഗ്രാൻഡ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആണ് എൻ്റെ ഈ എൻ്റെയും ഗീതയുടെ ഈ ജന്മം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരൻ അറിഞ്ഞു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു സിഗ്നേച്ചർ ഇട്ടിട്ട് പോകണമെന്ന് എല്ലാവരും പറയില്ലേ അത് അവാർഡുകളും അഭിനയവും ഒന്നുമല്ല അതൊക്കെ എല്ലാവരും മറക്കും ഈ ചെയ്തത് പുണ്യമായി ഒരു സുഹൃതമായി തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു അതിൻ്റെ അവർക്ക് പാടാനുള്ള പാട്ട് ഒ എൻ വി സാറാണ് എഴുതി തന്നത് അതിൽ ഈശ്വരനോട് ഏറ്റവും ഈശ്വരൻ്റെ കാലിൽ വീഴുമ്പോൾ ഏറ്റവും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള പുഷ്പങ്ങളാണ് ഈ കുട്ടികൾ എന്നാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ആ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാലത്തൊക്കെ ഇത് തുടങ്ങിയ കാലത്തൊക്കെ ഇത് ഓടിച്ച് ശരിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത റോളുകൾ ഒരുപാട് സീരി സീരിയലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരേ റെപ്പറ്റീഷനായിട്ട് ആ പക്ഷേ അത് അന്ന് അത് ആവശ്യമായിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് ബിക്കം വെരി സെലക്റ്റീവ് ഇൻ ചൂസിങ് റൂൾസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്വന്തം തന്നെ എല്ലാം സ്വന്തം വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ശരിയല്ല കാരണം ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിക്കാതെയാണ് ഒരാളെൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വലിയ ഇമ്രാന്തി പോറ്റി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഗുരുവായൂരെ അച്ഛൻ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചോ പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ വഴിപാട് ചെയ്തോ അവിടെ പമ്പും മേക്കാവൽ ഉഗ്ലി കമത്തിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്
ബെണ്ണിക്കുളവും വൈലോപ്പള്ളി സകലരും ഇവിടെ കാണും ഒരു വലിയ സാഹിത്യ അക്കാദമി പോലെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാടകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് വന്ന് അതിലൊന്നും എനിക്കൊരു ഭ്രമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം എനിക്ക് തന്ന ഇത്രയും നല്ല ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇത്രയും നല്ല പേരുള്ള കുടുംബത്തിൽ ഒക്കെ തന്ന അതേ വലിയ സുഹൃതം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ എൻ്റെ അടുത്ത് വഴിപാട് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ പോറ്റിയെടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതുപോലെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടാണോ എനിക്ക് തന്നത് ദൈവം അല്ല ഈ സിനിമയിൽ കാ കാണിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന നല്ലൊരു മുഖമൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് തന്നത് അല്ല എന്നെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു സമർപ്പണം എനിക്ക് എന്നും ഉണ്ട് നല്ല എനിക്ക് വരുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹം കൂടെ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്നൊരു എനിക്ക് നല്ല എന്താ ഞാൻ അനുഭവിച്ചാലും അത് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈശ്വരൻ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് അതെൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരു ആ സദ്ഗുരു ശ്രീ രമാദേവി അമ്മയാണ് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് താങ്ങും തണലായിട്ട് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല വിത്ത് പാകിയത് എൻ്റെ തലയിൽ അമ്മ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നും ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ പണ്ടൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് സമയം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ ഒട്ടുമേ സങ്കടപ്പെടാറില്ല കാരണം എനിക്കുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടും തീർച്ചയായും എനിക്കുള്ളത് തീർച്ചയായും ആരോടും എനിക്ക് ഒരു വിരോധവും ഒന്നും ഞാൻ വെച്ച് പുലർത്തില്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം മോഹൻലാലിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നേർക്ക് നേരെ വന്നിട്ടില്ല നേർക്ക് നേർക്ക് അഭിനയിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല വിഷ്ണു ലോകത്തിലും വേറെ ഒരെണ്ണത്തിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വേറൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ കാണുമ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കാലാൽ അപ്പൊ തന്നെ ചേട്ടാ ഞാൻ നല്ല ഓർമ്മ ചേട്ടാ വരട്ടെ ചേട്ടാ വരട്ടെ എന്നാ ഞാൻ എഴുതിയ കഥ സിനിമയാക്കിയപ്പോ ലാലായിരുന്നു അതില് എന്താ രേവതിക്ക് ഒരു പാവക്കുട്ടി അങ്ങനെ ഒരു മോഹം മാത്രമേ എനിക്ക് അതിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സ്ത്രൈണതയുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ അത് അതൊരു ഡാൻസറായിട്ട് ജനാർദ്ദനൻ തന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അയാൾ അതല്ല ഈ ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആര് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു 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 ഫീമെയിൽ ഒരു ചായ വരും ഇത് പിന്നെ ഇത്രയും മുടിയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് ഒരു 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 ഡാൻസിൻ്റെ ഒരു ആശ്രമം നടത്തുന്ന ഒരാളുടെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ പിന്നെ താരാ കല്യാണമാണ് ഡാൻസൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്തില്ല വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത കാവ്യ മാധവൻ ചേട്ടനോട് ചെയ്തൊരു അതെ സിനിമ സിനിമ ആരുടെ ഭാര്യയാണ് ഭാര്യയായിട്ട് അത് ഏത് മൂവിയായിരുന്നു അത് അടൂർ സാറിൻ്റെ നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ നാല് പെണ്ണ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ അതിൽ ഒരു ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ കഥ കാവ്യ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ അത് മഞ്ജു പിന്നെ കാവ്യയുടെ ചേച്ചിയായിട്ട് നന്ദിത ബോംബെ ദാസ് ബോംബെ എന്ന് വന്ന അവർ ചെയ്ത കഥകളി വേഷം ശ്രീദേവിയുടെ കഥ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ അത് നമ്മുടെ മുൻഷി എടുക്കുന്ന അനിൽ ബാനർ ഞാൻ ചോദിക്കും എന്താ ബാനർജി പേടിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിമർശനം നടത്തുമ്പോൾ ഇല്ല ഏട്ടാ ഞാൻ എന്നും വൈകുന്നേരം സന്ധ്യ അടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ വന്നിരിക്കും അവിടെ ഇരുന്നാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ നിർഭയനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് ക്രിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ എപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ട് അത് വളരെ നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് രവിച്ചേട്ടന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് അത് വിജയകൃഷ്ണൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചമയം ആ ചമയത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന എൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഇവിടെ പടം തുടങ്ങി ക്ലൈമാക്സ് അവസാനമാണ് എടുത്തത് ആ സമയത്ത് എന്നെ മോഹൻലാലിൻ്റെ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ കാലാപ്പാനി അതിലൊരു നല്ല റോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഒരു ആൾ അതൊരു തമിഴ് ആക്ടറാണ് ചെയ്ത അയാളെ കൊല്ലും അതിനെ ചവിട്ടി കൊല്ലും ആ റോളിനെ വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റാ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓടുന്ന സീരിയലിനോടുള്ള അത് വലുതല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ താടി തന്നെ വെക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഇത് ആഷി കപൂറിന്റെ ഇത് ഇടുക്കി ഗോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ പലരും താടി ആദ്യം നമ്മളെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ വരെ ചോദിക്കും താടി അങ്ങ് മാറ്റിക്കൂടി എന്ന് വെക്കും ഞാൻ പറയും ഡയറക്ടർ പറയട്ടെ നമുക്ക് അപ്പച്ച് ആലോചിക്കാം എന്നിട്ട് ആഷിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആഷിക്ക് ഇത് ഈ അടുത്ത ആഴ്
കാര്യം സീരിയല് ഒന്നും ഇത്ര ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഒന്നും ആരും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചിലർ മൊട്ടയടിച്ചിട്ട് വരും വേറെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് ജോലി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്താലും ഐ എം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺ സീരിയസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്